கஜா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு சூரிய மின் விளக்கு அமைப்பதற்கான ஒரு சிறிய காணொளி பொதுவாக இருபது வாட் சோலார் ஸ்ட்ரீட் லேம்ப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறுரூபா செலவாகும் பதினஞ்சு வாட்னால் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அதுலேருந்து பத்தொம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் நாம் இப்போ ஒரு கஸ்டம் சோலார் ஸ்ட்ரீட் லேம்ப் இன்ஸ்டலேஷன் நான்கு இடங்களில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி பதினாறு இடங்களில் போட்டிருக்கோம் இன்னும் மேலும் சில இடங்களில் போட ஆயத்தமாகிட்டுருக்கோம் அதனால் இந்த பதிவில் முக்கியமாக ஒரு சோலார் ஸ்ட்ரீட் லேம்புக்கு என்னென்ன பகுதிகள் வேணும் என்னென்ன அதனுடைய ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத நான் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் முதல்ல சோலார் பேனல் அது ஐம்பது வாட்டாக இருக்கலாம் இல்லாட்டினா அறுபது வாட்டாக இருக்கலாம் ஒரு வாட்டுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ப்ளஸ் டேக்ஸு ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக் முக்கிய அங்கமாக இருக்கிறது நம்மளோட சோலார் எல்இடி லைட் ஸோ அந்த எல்இடி லைட் பன்னெண்டு வாட் பதினஞ்சு வாட் பதினெட்டு வாட் இருபது வாட்டுன்றிருக்கு பதினஞ்சு வாட் மூலமாகவே ஆயிரத்தி எட்நூறு லூமன்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு வாட்டுக்கு நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி முப்பது லூமன்ஸ் கிடைக்கும் அது ஒரு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு அடி நீளத்துக்கு பக்கவாட்டில் நல்ல ஒளி கிடைக்கும் அதனோட வில ஆயிரத்தி எட்நூறுரூபா வரும் ப்ளஸ் டேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேட்ரி டுவெல் வோல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்ப் அவர் பேட்ரி மதி போதும் மலையாளம் கலந்துருச்சு ஓகே இல்லாட்டினா பன்னெண்டு டுவெல் வோல்ட் நாற்பது ஆம்ப் அவர் ஃப்ளட் ஃப்ளட் ஆசிட் பேட்ரி இது எல்லாமே மூவாயிரத்தி இரநூறுரூபா அந்த நிலை வரும் ப்ளஸ் டேக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் லேம்ப் போஸ்ட் அது பதினஞ்சு அடிலேருந்து பதினெட்டு அடி வா வாங்கிக்கலாம் இல்லாட்டினா அதோட டயமீட்டர் மூணு இன்ச்சு இல்லாட்டினா ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து நம்ம கொஞ்சம் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணலாம் மேல் உள்ள பகுதி ரெண்டு அங்குலமாகவும் கீழே உள்ள பகுதி மூணு அங்குலமாகவும் டயமீட்டர் வச்சு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்புறம் பேட்ரி பே பாக்ஸ் ஸோ பேட்ரி பாக்ஸு சோலார் ஸ்ட்ரீட் லேம்போட ஃபிக்சர்ஸு கான்கிரீட் சிமெண்ட் போல் மெயின் போல் போஸ்ட் இதோட ரேட்டு தான் கொஞ்சம் ஃப்ளக்சுவேட்டிங்காக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இருக்கும் நாம் அஹட் ஆஃப் டைம் முன்னாடியே நம்ம கொஞ்சம் பொருள்லாம் வாங்கி கரெக்டான டைமில் ஏன்னா ரேட்டு டெய்லி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு இடையில் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பழைய இரும்பு கடையில் புது புதுசாக இரும்புவாகவும் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக வரும் முன்னாடியே வாங்கி நம்ம அசம்பிள் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிட்டோம்னா கையில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல அஞ்சு சோலார் ஷீட்லாம் அப்போது பத்தோ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயங்களை பற்றி நான் திரும்ப சொல்கிறேன் முதல்ல சோலார் பேனல் ஐம்பது வாட் இல்லாட்டினா அறுபது வாட்டு ஒரு வாட்டுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரரூபான் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது சோலார் எல்இடி பதினஞ்சு வாட் எல்இடி அப்படின்னு அதில் ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுரூபா ப்ளஸ் டேக்ஸ் அப்புறம் பேட்ரி சீல்டு லெட் ஆசிட் பேட்ரி இல்லாட்டினா ஃப்ளட்டட் பேட்ரி டுவெல் வோல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்ப் அவர் நார்மல் எஸ்எல்ஏனா மூவாயிரத்தி எட்நூறுபா ப்ளஸ் டேக்ஸ் அந் நாலாவது போல் போஸ்ட் ஸோ அந்த போல் போஸ்ட்டில் ஃபிக்ஷர்ஸ் இருக்கும் சோலார் பேனலுக்கு பேட்ரிக்கு அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரத்தி நூறுரூவா வரும் அதனோடய ரேட்டும் நம்ம கண்டிப்பாக குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் கான்க்ரீட் மெட்டீரியல்ஸ் பெயிண்டிங் டிசி ஒயரிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அஞ்சாவது அங்கமாக இருக்குது ஆனால் இதை நாலாவது அங்கத்தோடையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம டைரெக்டாக மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட கொஞ்சம் பல்காக வாங்கும் பொழுது கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இப்போதைய காலகட்டத்தில் எல்லா மேனுஃபேக்சரர்ஸுமே கொஞ்சம் லாபம் பார்க்க முயற்சி பண்ணுறாங்க காஜா புயலுக்காக உழைக்கிறோன்னு சொன்னாலும் அவங்க நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறதில்ல பட் இருந்தாலும் நம்ம நன்முயற்சியில் ஈடுபட்டு